Sono pugliese. È normale che io faccia la focaccia ogni domenica. Prepariamo insieme la focaccia pugliese senza impasto e in questo caso anche senza patate e senza stress. Vediamo come farla insieme? E shamanen. Versate in ciotola la farina, la semola e mescolate. Aggiungete il lievito, un cucchiaino di miele, aggiungete poco alla volta l'acqua e mescolate con un cucchiaio. In questo caso non dovrete impastare niente, ma solo mescolare con un cucchiaio. Raccogliete tutta la farina presente in ciotola, aggiungete acqua e mescolate ancora. Questa operazione si fa esattamente in un minuto. Per ultimo unite il sale. Mescolate velocemente. Coprite la ciotola e lasciate riposare per 20 minuti. Procedete quindi col primo giro di pieghe. Olio sulle mani. Raccogliete l'impasto dai bordi e portatelo al centro. Ricoprite ancora e lasciate riposare per 15-20 minuti. Quindi procedete al secondo giro di pieghe. Sempre olio sulla mano. E impasto che va dai bordi verso il centro. Piano piano vi accorgerete che l'impasto comincerà a diventare liscio ed omogeneo. Quindi ricoprite e ancora un riposo all'ultimo di 15-20 minuti. Riprendete l'impasto, aggiungete un filo d'olio lungo tutta la circonferenza. E quindi raccogliete l'impasto dai bordi riportandolo sempre verso il centro. Vi accorgerete che l'impasto, come per magia, è diventato liscio ed omogeneo. Adesso lo lasciamo in ciotola, lo copriamo e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno sempre dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione in cui ci troviamo. Nel frattempo prepariamo il condimento. Tagliate a metà i pomodorini e condite con sale, origano e olio. Mescolate bene il tutto e tenete da parte. Trascorso il tempo di lievitazione la focaccia si presenta così, ben lievitata e piena di bolle. Trasferite la focaccia nella teglia a unta e distribuitela su tutta la superficie della teglia. Quindi conditela con i pomodorini. le olive e tutto il condimento venuto fuori dalla preparazione dei pomodorini. Se volete aggiungete ancora un filo d'olio e quindi cuocete in forno ventilato a 220 gradi per 10 minuti e poi a 200 gradi per altri 10 minuti. Ed ecco la nostra focaccia.
questo punto trasferite la focaccia su un tagliere e gustatela e questo è ciò la nostra focaccia pugliese senza impasto è pronta Me, non vi è venuta l'acquolina? Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!